Likewise, in the 17th century, Moscow constructed an image of Tsar as a benevolent sovereign ready to reward his subjects in exchange for their service and loyalty. A hundred years later, it was simply unthinkable for a Russian emperor regarded as an embodiment of civilized European values to be anything to be a patron and protector of Russia's barbaric neighbors. The latter attitude was most forthrightly expressed by Muhammad Tivkelev, a Tatar translator in foreign office charged with negotiating and executing Kazakh's oath of allegiance to the Russian crown. In response to some Kazakh nobles who explained that they had sent an envoy to Russia solely to make peace, not to be, not to become Russia's subjects, Tivkelev declared that it was not befitting for such an illustrious monarch to have a peace treaty with you, step beast. Around the world, so far, Chikhit or Sing Moskvagin also origo. Urtun shotrab bol unche bolat al pajaga alva hariat mert. Mert ata ishik urte hit bilin im hantos kiti im os kitiir tur tur ko puto chis modot harin zon jitin dara or sing izin turni uter takch origo yamurch barbaric po yu butul tigno util chiti. Hamgazm dimjich ben gich. Kusulkin ara kubich tatsol chisin. Kijal tuch. Ayl khosan. Inge din khayr tuch handl nalol. Adat halsan egatrin tatar archol gich. Tivkelvin tortis nar ma hamgin tatr khayl khijal. Chelo din term haskin term yatort nalt. Orsut to whom Nerdly Hilter of Horish Chilis and Moscow, or Sir Albert of Horish Chilio Gubich Quit, Tifkade of Titnik Martinte Margaret, Im Raham Shita, it's in Tarmokin, Budulik, and the Hilter Hinich, Berku, Sul Kutul, Tarum Jutul, Tedbul Jutuj. Yet, it seemed that the beast didn't appreciate the privilege of becoming a Russian subject. In 1762, succumbing to demand of Russian envoys, Kazakh and Nuralis were an act out of allegiance to newly enthroned Russian Empress Catherine II, only to express later that he could not be responsible for his people who were hostile to Russian authorities because of their unaddressed grievance. Furthermore, his people disparagingly referred to him as a Russian. Despite the manifestly adverse re reaction by Kazakhs and obvious fact that Moscow's rush to confer the status of subjects on the newly encountered people was little more than wishful thinking, Russian government continued to insist on an out of allegiance. Ингээд амтд орсын албатай байна гэдэг. Аа тохиромжтой онцгой их биш юм шиг санагдана. 1770 онд өмнө хариуцлага хүлээхгүй гэдэг нь мэдгцэн. Цаашл бол дүний хариатууд өөрийг нь орс гэж дормжлон нэрлэж байгаа дурдсан. Хэдийгээр энэ хасгийн ноёдын эсэргүүцэл боловч мөн орсын засгийн газар шинээр тулгарч байгаа хүмүүсийн байр суурийг тогтоохоор яарвчлж эхэлсэн. Тэгээд энэ энэ тэдний өдөр хүртэл андгаа өөр үйлж байгаа ёслоос Yesterday, to talk about it, we both did such a good idea. Or did we have such a bad idea? Easily accepted, albeit not easily enforced. Such odds were understood differently by both sides. From the late 15th century onward, the basis for Moscow's relationship with Crimea was the shared 
A written document stipulating condition of peace and military alliance. In time, Moscow extended to use the term to its relationship with other state peoples and instead of peace treaty, began to regard the shared as an alliance swore by a non christian people, today Moscovite Surin. The usual procedure involved one or more local chiefs pledging alliance on behalf of their people in the presence of a Moscovite official. Moscow always tried to make sure that such pledge of eternal submission to Grand Tsar was made according to native customs of its newly sworn subjects. Amurkhan he targets all the things. Amurkhan he just was quite. He and the other guys like higher talent, over the world. She does a lot of work on a secret. Moscow, Kirin to help to help to share him with you. Near to me, he did it also. He not only did him, but that in him he did him. Um, not not to let him. Tort to him, which means burned. To hang with Moscow, but in near to me. Талнутгийн хүмүүстэй энхийн хэлцээр байгуулахын оронд харин тэд залмайтан биш хүмүүсийг Москвагийн хаант улстай улсад ам амдалт уулахад хар илүү анх харж эхэлсэн. Ингээд энэ ослууд бол нэг эсвэл хэд хэдэн орон нутгийн өдөрдөгч нар өөрийнхөө хүмүүсийг төлөөлж Москвагийн төшмөлүүдийн өмнө ам алддаг. Москва бол үргэлж ийнхүү ам алдах ёслол нь их цайрын цайд үүрд дагаж орж байгаа орж байгаа хэсгийг баталгаажуулах болохыг хичээдэг. Гэтэе үүнийгээ тухайн шинээр хамгаа өргөж байгаа хүмүүсийн өөрсдийн их нь ёстаншлын дагуу гүйцэтгэж байгаа юу гэдгийг харгалзаж үздэг гэсэн. Throughout the period, Moscow chroniclers interpreters of Warring of this and the scribes were busily and deliberately constructing the image of Tsar's subservient subjects. One early example of Moscow political incongruities was an account of military expedition across Uras in 1483. Moscow again, under the Michener or Cholchner, Bichechner. Завгүй бөгөөд зүрх сэтгэлээсээ цайрын дүр төрхийг бүтээж байсан. Үүний нэг жишээ бол 1483 онд Ураалын нуруг давж явуулсан цэргийн ажиллагааны нэг баримт. Moscow officials described their encounter with the Hanty and Manchi people and ceremony involved in formalizing a peace treaty between local chiefs and Moscovites. Moscow-ийн нэлч төлөөлөгч төшмөлүүд Анти манши хүмүүстэй анх тулгараад тэгээд тэдэнтэй ямар ёслол үүлдснээ дараах байдлаар тэмдэглсэн байдаг. And their custom of making peace is as follows. They put a bear skin under the thick trunk of cut pine tree. Then they put two sabers with their sharp end upwards and breed and fish on the bear skin. And we put a cross atop pine tree and they Put a wooden idol and tie it to below the cross, and they began to walk beneath their idol in the direction of sun. And one of them, standing nearby, said, "He who will break this piece, let him be punished by the god of his fate." And they walked about the tree three times. And we bowed the cross, and they bowed the sun. After all of this, they drank water from the cup containing the gold nugget, and they kept saying, "You, God, seek one who breaks betrays." Then again, you still lost the right letter. Or is it? When the arm of the king was not near, the bowing of the chariot, to under the higher court, Selim Tevat, Zaxni, Bazat, Zax Bazat. Талх хавчирч тавьсан. Харин Орсын нэлч нар модны хажууд загалмаа босгосон. Ингээд загалмаатай нь тэдний онгодыг холбож бэхлээд тэд бол наранд мөрөг нарны зүг хандаад онгоддоо мөргсөн. Харин Москвагийн загалмаада мөргсөн. 
ингээд москвагийн элчин дээр энэ дэргэд нэг нь ирээ хэрвээ энэ найрамдлын хилцээр зөрчих юм бол түүнийг бурхан шийдэх гэж хэлээд орон нутгийнхэн мотоо гурав тойрч мөргөх мөргсөн москвагийнхэн бол заглмайда мөргөд харин орон нутгийнхэн бас наранд мөргсөн ингээ бүхний дараа хондгонд алт хийж арх уугаад алтанд хин энэ хилцээрээс урван түүнийг энэ алт нэгт үгэ гэж баалж ээ The same event was registered in Russian Chronicle but describes quite differently and local prints were not to be and any ill will not to exhibit any violence and to be loyal to Grand Prince of Moscow Obviously things didn't look quite same from the banks of Siberian rivers as they did in Moscow an uncensored eyewitness account lay bare the stark contrast between an adorned contemporaneous description of the event and its later interpretation by Moscow's ideological department. But the local chiefs considered the peace treaty reached with the newly arrived strangers, Moscow maintained to be chief oath of allegiance to Grand Prince and an act of their submission to Moscow. За зарим он дараалын бичүүдэд үйл явдлуудыг өөр өөр тэмдэглэсэн байдаг. Жишээлбэл орон нутгийн өдөрдөгч нар ямар ч хорсол зэвцэл агуулахгүй, ямар ч өшөө хорсол зөрчил тэмцэл үүсгэхгүй. Ингээд Москвагийн их банд үнэнч байх хаангаал нь гэтээ хамгийн тодорхой зүйл бол Москва Сибирийн олон гол мөрний хөвөнд өөр 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 үзэгдэж энэ ёслыг өөр өөр үйлдэж байсан. Иймэрхүү ёслыг үзсэн хүмүүсийн дурд дурд дурдж байгаа зүйл. Тэгээд үүнийг Москвагийн элч нар хэрхэн тайлбарлан тэмдэглэж байгаа нь хоорондоо мэдээж өөр байдаг. Орон нутгийнхэн бол энэ найрамдлын хилцээрийг шинээр нутаг дэсгэрт нь орж ирж байгаа итгээд үлдээ харилцаа тогтоож байгаа ойлгодог бол Орсын тал үүнийг Москвагийн их банд дагаар оруулсан Москвад одоо дагж орж байгаа нь батлсан бичиг баримт гэж харуулахыг хичээдэг. For examples of the sort of official manufacturing of indigenous people subject to status of attendant then in 1673 the envoys of well known and fiercely independent Oyrat Khan Kaltenboshoft arrived in Moscow The first such embassy to Russia, they were undoubtedly surprised to be told by Russian officials that their hand was a subject of Tsar. Russian officials never tired to rebuking state rulers whose letters to Moscow were written inappropriately. Where the re- remonstration failed, Russian translators and scribes preferred to edit away the difference. Thus letters of Mongol ruler Lovsan in which he had addressed the Tsar as an inferior local ruler became the Russian translation petition of Mongol prince. While Lovsan offered peace and asked for military assistance, the Russian officials pressed him for seeking the sovereign's favor and admonished him to not to violate, violate his oath of allegiance. Орсын эзэнт гүрний албат болгон харуулах юм үйл явцвал асар том зүйл байсан. 1773 онд алдартай тусгаар тогтсон ойрдын галдан бошигт хааны илч Москвад анхуудаага хүрч ирсэн. Ингээд тэд нар тэдний хаан Орсын цайрын албат гэдгийг сонсоод маш их гайхсан. Орсын илч төсөмлөд тал нутгийн өдөрдөгчдийн Москвад илгээж байгаа захиалтыг тохиромжгүй байна гэдгийг харуулах харуулахыг үргэлж хичээдэг. Ингээд хэрвээ орчуулагч болоод бичээч нар ямар нэгэн ялгаа буюу Орсын эзэнт эзний сонирхолтой нийцэхгүй зүйл гарч ирвэл түүнийг хасах эсвэл өөрчлөлтөг. Ингээд жишээлбэл Монголын нэг өдөрдөгч Лувсангийн илгээсэн захиалт цайрыг доод зэргийн орон нутгийн өдөрдөгч гэж харуулсан нэг нь харин эсэргээр Монгол ноёны 
дагаар ор хөөр гэдэг их болгон өөрчлөлсөн. Гэтэл лувсан бол бол найрамдлын хилцээр тогтоож зэргийн тусламж байгуулхаа хүсэлт тавьсан байхад Орсын төвшмлүүд харин үүнийг нь Москва Москвагийн эзний таалт нийтийн хүсэж байгаа болгож өөрчлөөд харин түүнийг энэ андгаа өргснөөс төгөө зөрчилдөхгүй байхыг андгаа өргсөн андгаа зөрчихгүй байхыг харуулах байхыг шаардсан Василий Бакунин a competent translator and knowledge of the Russian official stationed on the southern frontier in the first half of 18th century explaining that Kalmyktash thought of their previous alliance Kalmyktash never recognized their former alliance as out of alliance with the very name that they shared is alien not only to Russian but to Kalmyk language as well they Tashis referred only to agreement concluded with Prince Golitsyn in 1697. It's obvious that they were not aware of contents of those previous shirts. It's clear from copies found that the original allegiance records were written in Russian and were only signed in Kalmyk. Orsin Tushmil Mash Midlikte Archolich Василий Бахунин бол 18 дугаар зууны эхэн үеэр Орсын өмнөд хэлтээр ажиллаж байсан. Тэгээд тэр халимгийн тайж нарын тайш нарын өмнөх андгаа өргсөн ёслолын талаар бодол санааг дараах байдлаар тайлбарласан. Халимгийн тайж нар тайш нар өмнөх андгаа өргсөн ёслолыг андгаа өргсөн ёслол гэдэг утгаар нь хизээч ойлгодог. Яага гэвэл шерт гэдэг нэр бол Орс төдийгүй халимгуудад гүдийн хэлэнд байхгүй ойлгомжтой биш. Тийм учраас алимгийн тайш нар зөвхөн 1697 онд хон тайж Голицинтэй хэл тогтоосон хилцээрийг л дурддаг. Мэдээж тэд өмнөх хилцээрүүдийн агуулгыг анхаарахгүй байх нь тодорхой юм. Орс хэлээр олдож байгаа Энх хандгаа өргөх ёслолын бичиг баримт бол жинхэнэ гэхдээ халимг хэлнийх дээр нь л тэд баталгаажсан байдаг. 